আগামী দুই বছরের উন্নয়ন কর্মসূচি ও দশটি উন্নয়নমূলক কাজের বিবরণ প্রসঙ্গে আমার এমপি এডমিন থেকে করা এক প্রশ্নের লিখিত উত্তর দিয়েছেন কুমিল্লা দশ আসন থেকে মনোনীত মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব আহম ও মুস্তফা কামাল বিদ্যুৎ উন্নয়ন শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ এই স্লোগান সামনে রেখে নাঙ্গলকোট উপজেলায় বিদ্যুৎ উন্নয়ন ব্যাপকভাবে হয়েছে দু সালে নাঙ্গলকোট উপজেলায় চারশো কিলোমিটার লাইন ছিল শতভাগ বিদ্যুতায়নের জন্য মোট মাইলেজ প্রয়োজন হয় আঠারোশো সাত কিলোমিটার দু সালে এই উপজেলার প্রায় চার লক্ষ দশ হাজার পঞ্চাশ জন বিদ্যুৎ সুবিধা প্রাপ্তির আওতায় এসেছে দু হাজার ষোলো সতেরো অর্থ বছরে সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী নাঙ্গলকোট উপজেলায় বিদ্যুতায়ন লাইনের পরিমাপ চোদ্দোশো দশ কিলোমিটার মোট গ্রাহকের সংখ্যা পঁচাত্তর হাজার উপকেন্দ্রের সংখ্যা দুটি একটি চলমান পূর্বে একটি উপকেন্দ্রের ক্ষমতা পূর্বে পনেরো এম ভি এ এবং বর্তমানে পঁচিশ এম ভি এ বাংলাতে আরও একটি বিশ এম ভি এ উপকেন্দ্র নির্মাণাধীন পূর্বে পিক ডিমান্ড দশ মেগাওয়াট বর্তমানে বিশ মেগাওয়াট নাঙ্গলকোট উপজেলার অপেক্ষামান নতুন একশো সাতান্ন কিলোমিটার বিদ্যুতায়ন লাইন নির্মাণ কাজ দ্রুত গতিতে চলছে যা সম্পন্ন হবে দু হাজার সালের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে আঠারোশো সাত কিলোমিটারের বাকি লাইন নির্মাণাধীন আছে যা সম্পন্ন হলে পুরো উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হবে উপজেলা সড়ক নাঙ্গলকোট থেকে বাংলাডা আট দশমিক পাঁচ কিলোমিটার নাঙ্গলকোট পেরিয়া পদুয়া চার দশমিক পাঁচ কিলোমিটার মাহিনী থেকে বক্সগঞ্জ তেরো দশমিক পাঁচ কিলোমিটার নাঙ্গলকোট থেকে খিলা আট দশমিক পাঁচ কিলোমিটার নাঙ্গলকোট দৌলখার বক্সগঞ্জ পনেরো দশমিক দুই কিলোমিটার পল্লী সড়ক উন্নয়ন নাঙ্গলকোট উপজেলায় মোট প্রায় একশো বারো কিলোমিটার পল্লী সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে এই কাজে প্রায় সাতচল্লিশ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে প্রায় একুশ কিলোমিটার সড়কের কাজ চলমান আছে আগামী দুই বছরে আরও পঞ্চাশ কিলোমিটার সড়ক নির্মিত হবে পল্লী সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ নাঙ্গলকোট উপজেলায় প্রায় একশো কিলোমিটার পল্লী সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে এই কাজে মোট ব্যয় সাতচল্লিশ কোটি টাকা বর্তমানে প্রায় একত্রিশ কিলোমিটার সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলমান উপজেলা সড়ক ইউনিয়ন সড়ক গ্রাম সড়ক সহ সর্বমোট নাঙ্গলকোট উপজেলায় মোট সড়ক প্রায় আটশো কিলোমিটার যার মধ্যে উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রায় শতভাগ পাকা দুশো কিলোমিটার এবং বাকি গ্রামীণ সড়কে গুরুত্বপূর্ণ প্রায় তিরানব্বই কিলোমিটার পাকাকরণ হয়েছে চলমান প্রায় বাহান্ন কিলোমিটার মোট ব্যয়িত অর্থ প্রায় চুরানব্বই কোটি টাকা সেতু কালভার্ট নির্মাণ নাঙ্গলকোট উপজেলায় নারান্দিয়া জাগজোর সড়কে ডাকাতিয়া নদীর উপর একশো একুশ মিটার দৈর্ঘ্যের একটি সেতু নির্মাণ করা হয়েছে এই কাজে ব্যয় প্রায় এক কোটি এগারো লক্ষ টাকা বক্সগঞ্জ সাতবাড়িয়া গুণবতী সড়কে পাঁচ হাজার আটশো অষ্টআশি মিটার চেইনেজে পঁয়ষট্টি মিটার আর সিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণাধীন যার ব্যয় হচ্ছে প্রায় তিন কোটি বারো লক্ষ টাকা বর্তমানে পঁয়ষট্টি মিটার সেতু কালভার্ট কাজ চলমান আগামী দুই বছরে আরও দুইশো মিটার সেতু কালভার্ট নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ করা হবে উপজেলায় মোট ব্রিজ বা কালভার্ট একশো ছিয়াশি মিটার মোট ব্যয়িত অর্থ প্রায় চার কোটি তেইশ লক্ষ টাকা নাঙ্গলকোট উপজেলা একটি উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ বা সম্প্রসারণ পাঁচটি ইউনিয়ন কমপ্লেক্স ও একটি হাট বাজার এতে মোট ব্যয় প্রায় দশ কোটি টাকা অবকাঠামোগুলোর নাম উপজেলা কমপ্লেক্সের প্রশাসনিক ভবন সম্প্রসারণ হলরুম নির্মাণ যার ব্যয় প্রায় পাঁচ কোটি টাকা হেসাখাল ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ যার ব্যয় প্রায় এক কোটি টাকা বক্সগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ যার ব্যয় এক কোটি টাকা দোলখার ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ যার ব্যয় ত্রিশ লক্ষ টাকা বর্তমানে দুটি কাজ চলমান যা আগামী দুই বছরে বাকি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ও প্রয়োজনীয় হাট বাজার নির্মাণ করা হবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উন্নয়ন নাঙ্গলকোট উপজেলায় বারোটি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার একটি পৌর ডিজিটাল সেন্টার ও একটি উপজেলা ডিজিটাল সেন্টার করা হয়েছে নাঙ্গলকোট উপজেলায় প্রত্যেক পোস্ট অফিসে একটি করে ডিজিটাল পোস্ট ই সেন্টার করা হয়েছে সরকারের এ সকল উদ্যোগ নেওয়ার ফলে সকল স্তরের জনগণ ডিজিটাল সেবা পাচ্ছে নাঙ্গলকোট উপজেলার সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সাতান্নটি ল্যাপটপ সহ মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর প্রদান করা হয়েছে নাঙ্গলকোট উপজেলায় কলেজ ও উচ্চ বিদ্যালয় আইসিটি ডিজিটাল ল্যাব শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব ঢালুয়া উচ্চ বিদ্যালয় একটি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব বটতলি উচ্চ বিদ্যালয় একটি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব চাঁদগড়া উচ্চ বিদ্যালয় একটি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব হেসাখাল উচ্চ বিদ্যালয়ে একটি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব মোহিনী উচ্চ বিদ্যালয়ে একটি 
নাঙ্গলকোটে আর মডেল উচ্চ বিদ্যালয় একটি দোলখার উচ্চ বিদ্যালয় একটি তুলাতলি উচ্চ বিদ্যালয় একটি দয়েমছাতি উচ্চ বিদ্যালয় একটি নাঙ্গলকোট হাসন মেমোরিয়াল সরকারি ডিগ্রি কলেজ একটি নাঙ্গলকোট মডেল মহিলা কলেজে একটি সুরিদ কারিগরি কলেজে একটি করে আইসিটি ডিজিটাল ল্যাব করা স্থাপন করা হয়েছে এ সকল ডিজিটাল ল্যাবের মধ্যে ল্যাপটপ কম্পিউটার মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও সাউন্ড সিস্টেম রয়েছে উচ্চশিক্ষা উন্নয়ন নাঙ্গলকোট উপজেলায় হাসান মেমোরিয়াল ডিগ্রি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ করা হয়েছে ও অনার্স কোর্স চালু করা হয়েছে হাসান মেমোরিয়াল ডিগ্রি কলেজকে সরকারিকরণ করা হয়েছে নাঙ্গলকোট উপজেলায় হাসান মেমোরিয়াল সরকারি ডিগ্রি কলেজ সহ মোট পাঁচটি স্কুল কলেজ এমপিও স্তর উন্নীতকরণ করা হবে নাঙ্গলকোট হাসান মেমোরিয়াল সরকারি ডিগ্রি কলেজ চারতলা ভবন নির্মাণাধীন হোমনাবাদ আদর্শ কলেজ চারতলা ভবন নির্মাণাধীন বাঙ্গড্ডা বাদশামিয়া কলেজ চারতলা ভবন নির্মাণাধীন নাঙ্গলকোট মডেল মহিলা কলেজ চারতলা ভবন নির্মাণাধীন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নির্মাণ পুনর্নির্মাণ সম্প্রসারণ নাঙ্গলকোট উপজেলায় ছয়ত্রিশটি নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন ও বত্রিশটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কক্ষ সম্প্রসারণ এবং উপজেলায় একটি রিসোর্স সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে এতে মোট ব্যয় করা হয়েছে প্রায় ষোলো কোটি টাকা অবকাঠামোগুলোর নাম মদনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ যার ব্যয় প্রায় এক কোটি সাত লক্ষ টাকা চানগড়া দক্ষিণ শাকতলি ও তুলাতলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সম্প্রসারণ যার ব্যয় এক কোটি সাষট্টি হাজার টাকা আদ্রা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ যার ব্যয় ষাট লক্ষ ষাট হাজার টাকা বেগম আলেনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ যার ব্যয় সাতচল্লিশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার টাকা মাহিনী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ যার ব্যয় তিপ্পান্ন লক্ষ পঁচাশি হাজার টাকা বাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ যার ব্যয় একান্ন লক্ষ আটান্ন হাজার টাকা আগামী দু বছরে আরও বিশটি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ সম্প্রসারণ করা হবে সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ নাঙ্গলকোট উপজেলায় ঘূর্ণিঝড় বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় আটটি সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ করা হবে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন নাঙ্গলকোট উপজেলায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার হেক্টর জমি পানি সম্পদ উন্নয়ন করা হয়েছে এতে খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জন কৃষি উন্নয়ন মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পুষ্টি উন্নয়ন দারিদ্র হ্রাস ও ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে দুটি উপ প্রকল্পের তিন কিলোমিটার খাল খনন চার দশমিক পাঁচ কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ এবং দুটি সুইচ গেট রেগুলেটর রাবার ড্যাম নির্মাণ করা হয়েছে প্রকল্পগুলো হল চৌকুরি উপ প্রকল্প উন্নয়ন যার ব্যয় দুই লক্ষ ছয়ত্রিশ হাজার টাকা কুলাকানি উপ প্রকল্প উন্নয়ন যার ব্যয় দুই লক্ষ সাতত্রিশ হাজার টাকা আগামী দু বছরের মধ্যে আরও একটি উপ প্রকল্প উন্নয়ন করা হবে উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স এবং ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং তা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে জেলা উপজেলা সহ দেশের প্রত্যন্ত এলাকা পর্যন্ত ছড়িয়ে দিতে চান এজন্য তিনি দেশের প্রতিটি উপজেলায় উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য জাদুঘর সহ লাইব্রেরি মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অফিস মুক্তিযোদ্ধা মার্কেট সহ সাত হাজার পাঁচশো বর্গফুটের ভবন হয়েছে এবং হচ্ছে পাঁচতলা ভিত্তির এ ভবনটিতে আপাতত তিনতলা পর্যন্ত ভবন নির্মাণ করা হবে এতে আনুমানিক দুই কোটি তেইশ লক্ষ টাকা ব্যয় হচ্ছে নাঙ্গলকোট উপজেলায় ছয়টি বাসগৃহ নির্মিত হয়েছে একটি নির্মাণাধীন দারিদ্র মুক্তির পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়ন দারিদ্র মুক্তির পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়নে এল জিডি ছয়টি প্রকল্প কাজ করছে এসব প্রকল্পের আওতায় প্রায় নারীরা বিভিন্নভাবে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করছে এ অর্জনে হাজারো গল্প রয়েছে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক তথা একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প নাঙ্গলকোট উপজেলায় পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক তথা একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের মাধ্যমে প্রথম পর্যায়ে সমিতি সংখ্যা একশো সাতটি সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা পাঁচ হাজার ছয়শো জন উপজেলায় সমিতির মাধ্যমে সদস্যদের সর্বমোট সঞ্চয় এক কোটি নিরানব্বই লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার আটশো দশ টাকা মোট ঋণ বিতরণ ছয় কোটি আটাত্তর লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার টাকা তৃতীয় পর্যায়ে নতুন সমিতির সংখ্যা চৌত্রিশটি নতুন সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা বারোশো জন 
নতুন সমিতির সদস্যদের মোট সঞ্চয় তিন লক্ষ ছয়ত্রিশ হাজার একশো বিশ টাকা নাঙ্গলকোট উপজেলায় পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের মাধ্যমে মোট তিন হাজার ক্ষুদ্র খামার তৈরি হয়েছে যার মাধ্যমে আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও ব্যাপক কর্মসংস্থান হয়েছে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা উন্নয়ন নাঙ্গলকোট উপজেলায় জনসাধারণের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে একটি নতুন তিনতলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে একত্রিশ থেকে পঞ্চাশ শয্যা আসন উন্নীতকরণ হয়েছে পূর্বের বহিবিভাগ জরুরি বিভাগ এর সাথে সার্জিক্যাল অপারেশন সেবা অ্যান্টিনেটাল কেয়ার পোস্টনেটাল কেয়ার আইএমসিআই এনসিডি সেবা প্রদান করা হচ্ছে এছাড়া এ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নর্মাল ডেলিভারি এবং সিজারিয়ান সেকশন অপারেশনের ব্যবস্থা চালু করেছে সর্বমোট ত্রিশ জন চিকিৎসক সিনিয়র স্টাফ নার্স পূর্বের সাত থেকে বর্তমান বিশ জনে উন্নীতকরণ হয়েছে ডাক্তার ও স্টাফদের জন্য নতুন আবাসিক দুটি দুতলা ভবন নির্মিত হয়েছে অধিকাংশ সেবা ডিজিটালাইজেশন বা অনলাইনের মাধ্যমে করা হচ্ছে এর অংশ হিসেবে স্বাস্থ্য বিভাগে কর্মরত বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে ৬৪টি ল্যাপটপ চব্বিশটি পিসি ও বিনামূল্যে ইন্টারনেট সংযোগ সহ সর্বমোট তেতাল্লিশটি মডেম প্রদান করা হয়েছে অনলাইনে সেবা রেজিস্ট্রেশন ও জরুরি স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ সেবা মোবাইলে দেওয়া হচ্ছে এবং অভিযোগ বক্স খোলা হয়েছে নাঙ্গলকোট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দু সালে এই উপজেলার মানুষ চুরানব্বই হাজার দুশো বার সেবা নিয়েছেন কমিউনিটি ক্লিনিক জনসাধারণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছানোর লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যুগান্তকারী অবদান কমিউনিটি ক্লিনিক নাঙ্গলকোট উপজেলায় চৌচাল্লিশটি কমিউনিটি ক্লিনিকে সাতাইশ পদের ওষুধ বিনামূল্যে প্রদান করা হচ্ছে যার মাধ্যমে জনগণ স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছে এ সকল কমিউনিটি ক্লিনিক জনসাধারণের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার পাশাপাশি নিয়মিত উচ্চ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে রোগী রেফার স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা সেবা প্রদানকারীদের অনলাইনে নিয়মিত এন্ট্রি এএনসি পিএনসি সেবা প্রদান প্রাথমিক আইএমসিআই সেবা প্রদান করে থাকে আসার কথা এই যে দু সালে নাঙ্গলকোটের সবগুলো কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে এ এলাকার মানুষ দু লক্ষ আশি হাজার তিনশো ছিয়াত্তর বার সেবা গ্রহণ করেছে যা আমাদের জন্য অত্যন্ত উৎসাহ ব্যঞ্জক কৃষি উন্নয়ন নাঙ্গলকোট উপজেলায় কৃষি উন্নয়নের জন্য বর্তমান সরকার অনেক প্রকল্প হাতে নিয়েছে আউশ প্রণোদনা প্রকল্প কৃষকদের বিনামূল্যে সার বিতরণ বীজ বিতরণ এবং নগদ অর্থ সহায়তা সেচ ভর্তুকি প্রদান কৃষি যন্ত্রপাতি ভর্তুকি কৃষকদের প্রশিক্ষণ মাঠ প্রদর্শনী ও মাঠ দিবসে সকল প্রকল্পে প্রায় দুই কোটি বিশ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে দেখুন এবং আমার এমপি ফেসবুক পেজে আমার এমপি জনগণের সাথে সংসদ সদস্যের যোগাযোগের সহজ মাধ্যম